ఓకే సో ఈరోజు మనం ఏపీ ఇంటర్న్షిప్ వెబ్సైట్లో మీ సర్టిఫికేట్ ప్లస్ మీ రిపోర్ట్ ఎలా జనరేట్ చేసుకోవాలి అండ్ అట్లో ఉన్న డిఫికల్టీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అండ్ మీరు కంపల్సరీ చేయాల్సిన విషయాలు ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ నేను ఒక స్టూడెంట్ అకౌంట్లోకి లాగిన్ అవుతున్నాను సో వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ లాగిన్ అవ్వగానే మనకి ఇలా వచ్చింది అంటే ఏంటి దిస్ పర్సన్ ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ అనే పర్సన్ వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇన్కంప్లీట్ ఉంచారు అయితే దీనివల్ల ఏమవుతుంది లెట్ సే సో ఓకే మనం ఇంటర్న్షిప్ అయిపోయింది మై ఇంటర్న్షిప్స్లోకి వచ్చాం సో ఆన్ గోయింగ్ అంటే ఏపీ లైక్ యాబ్జెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో మీరు పైతాన్ రిలేటెడ్గా ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారు ఆన్ గోయింగ్లో ఉంది సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి సర్టిఫికేట్ జనరేట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మీ వర్క్ సబ్మిషన్స్ అన్ని చేశారా చేయలేదా చెక్ చేసుకోండి సో మొత్తం అన్ని వర్క్ సబ్మిట్స్ చేయాలి ఓకే పెండింగ్ ఉంటే దానికి ఏంటి అనేది నేను మళ్ళీ చెప్తాను ప్రస్తుతానికి మనం ఫోకస్ డౌన్ సర్టిఫికేట్ అండ్ రిపోర్ట్ డౌన్లోడింగ్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం సరే ఇప్పుడు మీరు కంప్లీటెడ్ ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకున్నాం సో ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఒక డ్రాప్ డౌన్ వస్తుంది ఈ డ్రాప్ డౌన్ కంప్లీట్ అంటే రీజన్ చెప్పాలన్నమాట వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఏదో ఒక రీజన్ మీకు ఒకటి మనం కంప్లీట్ చేయాలి ఇంటర్న్షిప్ అనేది కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కంప్లీట్ అయ్యి సో ఇది మన టార్గెట్ అండ్ రైటింగ్ మీకు నచ్చిన రైటింగ్ అనేది మీరు ఇవ్వచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఫీడ్బ్యాక్ కంపల్సరీ ఇవ్వాల్సిందే లేకపోతే మీకు సర్టిఫికేట్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదు అండ్ ఇంకోటి ఇప్పుడు ఇది నేను సబ్మిట్ చేసిన ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఎందుకు రీజన్ కూడా చెప్తాను మీకు సో మనం చేసాం కానీ స్టిల్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఆన్ గోయింగ్ ఇక్కడ ఏమైనా వస్తుంది ఆన్ గోయింగ్ అనే వస్తుంది ఓకే మీరు మళ్ళీ వేరే పేజ్కి వెళ్ళి వచ్చినా ఇట్ విల్ చూస్ సేమ్ ఆన్ గోయింగ్ అనే చూపిస్తుంది ఇక్కడ రీజన్ ఏంటంటే బికాస్ దిస్ పర్సన్ ఈ పర్సన్ వాళ్ళ యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ అనేది ఫిల్ చేయలేదు మేజర్గా కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ అనేది కంపల్సరీ ఇచ్చి తీరాలి లేకపోతే ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఓకే ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ అనమాట సో నేను అంటే జనరల్గా ఇచ్చేస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి సాలూర్ ఓకే నెక్స్ట్ కోర్స్ నేమ్ లైక్ బిఎస్సి ఐ థింక్ బిఎస్సి స్పెషలైజేషన్ కెన్ బి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఐ థింక్ yeah computer science and joining here maybe this is second year ante 20 second ayyandi vachu nenu rough ga vedutunnanu they can edit okay vallu kavalanukunte edit chesukochu passed out maybe 24th percentage maybe uh, i don't know but i am giving 10 out of 10 okay so let's complete this so ipudu chudandi mana education details anedi complete chestam ipudu మనం వెళ్ళి మై ఇంటర్న్షిప్స్లోకి వెళ్ళి సో కంప్లీటెడ్ ఇంటర్న్షిప్ అంటే ఇందాక మనం ఇచ్చింది తీసుకుందంటే తీసుకోలేదు సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ నా నా ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఓకే సో ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనమాట యా చూడనప్పుడు మనం కంప్లీటెడ్ అని చెప్పేసి వచ్చేసింది అండ్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది కానీ మీరు ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేయలేరు మేము అప్రూవల్ ఇవ్వాలి అనమాట అంటే ఏపీ ఇంటర్న్షిప్ వెబ్సైట్ వాళ్ళు అప్రూవల్ ఇవ్వాలి అండ్ ఇక్కడ రిపోర్ట్ అని చూడండి ఈ రిపోర్ట్ అనేది మీరు ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్గా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మీ కాలేజ్లో మీరు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అంటే మీ సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ తీసుకున్న ఈ పర్సన్ ఇన్కంప్లీట్ ఉన్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్న ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి కంప్లీట్ చేయాలి ఓకే సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి ఎవ్రీడే రిపోర్ట్ అనేది జనరేట్ అవ్వాలి లేకపోతే మీరు సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డేట్ నుంచి ఈ రోజు వరకు వర్క్ రిపోర్ట్ ఉందా లేదా అనేది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ అప్పుడు చెక్ చేస్తారు సో ఇట్ విల్ ఫేస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ టు యూ ఓకే సో ఇక్కడ ఏదైతే పెండింగ్స్ ఉన్నాయో లైక్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇక్కడ ఇవన్నీ పెండింగ్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళు అవన్నీ కంప్లీట్ చేయాలి ఓకే అది రిపోర్ట్ సబ్మిట్ అయిన తర్వాత కూడా దే కెన్ సబ్మిట్ ఓకే సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ డౌన్లోడ్ చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్తాను చూడండి ఈ ఇక్కడ మనం డౌన్లోడ్ చేయగానే వాళ్ళకి ఈ పీడిఎఫ్ అనేది జనరేట్ అయింది ఓకే సో నో యూ కెన్ సీ దిస్ సో వాళ్ళ పేరు అంటే ఇక్కడ చూడండి వాళ్ళ పేరు వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడి వాళ్ళ ఇంటర్న్షిప్ అంటే మన సర్టిఫికేట్ ఇప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది కదా ఆ సర్టిఫికేట్ ఐడి అండ్ తర్వాత మీకు సూపర్ అంటే లైక్ మెంటర్ ఎవరు కంపెనీ
ఇక్కడ వస్తాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు మీరు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటంటే సో యూ పీపుల్ విల్ ఫేస్ వన్ వన్ ప్రాబ్లం మీరు మధ్యలో డేట్స్ ఉంటాయి కదా డే వన్ డే టూ డే త్రీ అవన్నీ మిస్ అవుతాయి అనమాట అవి మిస్ అయితే ప్రాబ్లం ఎవరికి మీకే సో ఇవన్నీ మిస్ కాకుండా కంప్లీట్ గా ఎవ్రీ పేజ్ మస్ట్ బి దేర్ ఓకే సో ఎవ్రీ డే మస్ట్ బి వర్క్ సబ్మిషన్ అనేది ఉండాలి సో ఉండకపోతే ప్రాబ్లం అయితే మాకు కాదు సో ప్రాబ్లం ఈజ్ ఫర్ యూ ఓకే అదే రేపొద్దున వెరిఫికేషన్ అప్పుడు మీకే తెలుస్తుంది ఓకే ఓకే ఇక్కడ వరకు ఏపీ ఇంటర్న్షిప్ ద్వారా మీకు ఈ రెండు సర్టిఫికేట్స్ అంటే ఒకటి ఇలా వస్తుంది ఇది రిపోర్ట్ అనమాట వర్క్ బుక్ ఓకే లాగ్ బుక్ అంటారు ఓకే వర్క్ రిపోర్ట్ అంటారు దట్స్ యువర్ చాయిస్ మీ కాల్ వెళ్ళి ఎలా పిలుస్తారా వర్క్ మోస్ట్లీ కాల్ లాగ్ బుక్ ఓకే సో లాగ్ బుక్ అయితే ఒక్క నిమిషం నేను ఒకసారి చూద్దాం ఓకే నేను అక్కడ అప్రూవల్ ఇచ్చి వచ్చాను సో ఇప్పుడు మీరు రీఫ్రెష్ చేస్తే పేజ్ ని చూడండి ఇట్లా మీకు సర్టిఫికేట్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది అలాగే వర్క్ రిపోర్ట్ ఉంది సర్టిఫికేట్ ఉంది సో మీరు ఇప్పుడు సర్టిఫికేట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీ యొక్క ఐడితో అంటే మీకు ఏదైతే ఐడి జనరేట్ అయిందో ఆ యొక్క ఐడితో సర్టిఫికేట్ ఐడితో మీ యొక్క సర్టిఫికేట్ జనరేట్ అయిపోయింది ఓకే నా యూ కాపీ దిస్ సర్టిఫికేట్ మీరు ఇది ఇలాగే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే లేదు యూ క్యాన్ అంటే మీది వెరిఫికేషన్ ఎలా చేస్తారు రేపొద్దున ఒకవేళ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చి మీరు ఇంటర్న్షిప్ చేశారా చేయలేదని వాళ్ళు ఎలా చెక్ చేస్తారో చెప్తాను చూడండి మేము లాగౌట్ అయిపోయాను సో ఐ కేమ్ టు ద మెయిన్ పేజ్ మెయిన్ పేజ్ లోకి వచ్చేసాను వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ లాస్ట్ లో చూడండి ఇక్కడ వెరిఫై సర్టిఫికేట్ అని ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ది ఇక్కడ ఇచ్చి వెరిఫై అని చేశాను చూడండి వెరిఫై చేసినప్పుడు ఎస్ ఇట్స్ కమింగ్ వెరిఫికేషన్ సో పర్టికులర్ పర్సన్ నేమ్ అండ్ వాళ్ళ యొక్క ఐడి ఓకే ఏదైతే ఐడి ఉందో ఆ ఐడి వెరిఫై అయింది సో వాళ్ళు చెక్ చేస్తే అప్పుడు కనుక మీది లేకపోతే దెన్ యూ విల్ బి పనిష్డ్ అంటే దానికి తగ్గట్టు దే విల్ టేక్ అన్ యాక్షన్ ఓకే సో ఎవ్రీ వన్ మస్ట్ చెక్ దిస్ ఓకే అండ్ ఇది ఏపీఐఎం ఏపీ అంటే లైక్ ఏపీ ఏపీ ఇంటర్న్షిప్ రిలేటెడ్ ఏపీ ఇంటర్న్షిప్ అనమాట ఇది ఓకే ఏపీఐ అంటే ఏపీ ఇంటర్న్షిప్ తర్వాత ఇది మీ యొక్క ఐడి అనమాట ఓకే ఇది కోడ్ ఇది ఐడి ఓకే సో ఇలా మీకు ఈ రెండు వచ్చినాయి అయితే ఏంటి మొత్తం ఇదేనా లేదు యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ విత్ లాంగ్ బుక్ ఓకే లాంగ్ వర్క్ బుక్ అనేది ఉంది ఓకే ఏముంది మనం లాంగ్ వర్క్ బుక్ అనేది సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంది అది ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు చూపిస్తాను శాంపిల్స్ ఓకే సో మనకి మన గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తే లైక్ దేర్ ఈస్ ఎ మాన్యువల్స్ ఓకే దేర్ ఈస్ ఎ మాన్యువల్ అనమాట మనం ఏపీ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తే అక్కడ మనకి లాంగ్ మాన్యువల్ అనేది ఉంది ఓకే ఆ లాంగ్ మాన్యువల్ ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తాను సో వన్ సెకండ్ ఐ విల్ లాగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిన్ పోర్ట్ ఓకే సో మన గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ పోర్టల్ లో దేర్ ఈస్ ఎ మాన్యువల్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే మీరు సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు అయితే ఎట్లా థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళు అయితే ఎట్లా అని చెప్పేసి మీకు కొన్ని గవర్నమెంట్ మన కొన్ని ఫార్మాట్స్ ఇచ్చింది అనమాట గవర్నమెంట్ ఆ గవర్నమెంట్ మనకి కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసింది సో మీరు ఇలా ఇంటర్న్షిప్ ని ఈ ఫార్మాట్ లో చేయాలి అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ చూడండి ప్రోగ్రామ్ బుక్ ఫర్ ద షార్ట్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్ సో ఇలా మనకి ఈ మోడల్ చూడండి ఈ మోడల్ లో మనకి ఇంటర్న్షిప్ యొక్క రిపోర్ట్ అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడండి డే వైజ్ అడుగుతున్నారు కదా ఈ డే వైజ్ రిపోర్ట్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ డే వైజ్ కానీ వీక్లీ రిపోర్ట్ కానీ మీకు ఆల్రెడీ జనరేట్ అయిపోయింది ఎలా సో మనం ఆల్రెడీ ఇందాక ఒక వెబ్సైట్ ఇక్కడ మనం డౌన్లోడ్ చేసాం ఓకే డౌన్లోడ్ చేసింది వర్క్ రిపోర్ట్ ప్లేస్ లో మీరు సబ్మిట్ చేసుకోవాలన్నమాట సర్టిఫికేట్ ప్లేస్ లో సర్టిఫికేట్ అండ్ ఈ వర్క్ రిపోర్ట్ ప్లేస్ లో ఈ యొక్క పేజెస్ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మీకు జనరేట్ చేశారో ఈ పేజెస్ ని అక్కడ మీరు సబ్మిట్ చేస్తారు సో నెక్స్ట్ మరి రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ విషయాలు ఎట్లా రిమైనింగ్ అంటే లైక్ వన్ సెకండ్ సో ఇప్పుడు రిమైనింగ్ పేజెస్ అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓకే అవన్నీ ఏం చేయాలి సో యూ హ్యావ్ టు అప్లై త్రూ అనదర్ ఏరియా ఓకే ఇంకొక ఏరియా ఉంది అక్కడ మీరు అప్లై చేయాలన్నమాట చెప్పాను కదా దిస్ ఈస్ ఎ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ it will take obviously some time okay better i will download it so i have downloaded it and now let's open it on to me so in the manual automation on to me mottam details fill jayali 
ఫిల్ చేస్తే మీకు మేము ఇచ్చేస్తాం అనమాట ఆటోమేటిక్ గా ఓకే సో ఇక్కడ మీ రిపోర్ట్స్ అంటే లైక్ స్టూడెంట్ డిక్లరేషన్ ఫ్యాకల్టీ డిక్లరేషన్ కాలేజ్ ఎక్నాలజ్మెంట్ అంటే మీరు ఎక్నాలజ్మెంట్ ఇవ్వడం మీ అప్రూవల్ మీ ఆఫీస్ నుంచి అప్రూవల్ తెచ్చుకోవడం అలాగే ఎంప్లాయర్స్ అంటే మేము మా సైడ్ నుంచి మీకు అప్రూవల్ రావడం ఇవన్నీ ఈ డాక్యుమెంటేషన్ లో విత్ స్టాంప్స్ అండ్ సిగ్నేచర్స్ ఇక్కడ రిజిస్టర్ అవుతాయి అనమాట సో వన్ బై వన్ సో అలాగే లాస్ట్ లో మీకు వర్క్ రిపోర్ట్ అనేది ఆల్రెడీ చేస్తారు వర్క్ రిపోర్ట్ మధ్యలో వర్క్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి కంటెంట్ మీ సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ అదంతా ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది సో ఇలా మీ వర్క్ రిపోర్ట్ ఇది వర్క్ రిపోర్ట్ అంటే వీక్లీ రిపోర్ట్ అండ్ డైలీ ఇది వీక్లీ రిపోర్ట్ ఇది డైలీ రిపోర్ట్ అనమాట సో ఇవి మనం ఎక్కడ ఏపీ ఇంటర్న్షిప్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం ఆ సర్టిఫికేట్స్ నేను ఇంకో ప్లేస్ సబ్మిట్ చేస్తే మీకు సర్టిఫికేట్స్ కూడా జనరేట్ అవుతాయి ఈ మొత్తం సర్టిఫికేట్ అనేది మీకు ఫుల్ ప్లేజ్డ్ గా విత్ డీటెయిల్స్ మొత్తం వచ్చేస్తాయి అనమాట దానికి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపిస్తాను మీకు ఎలా అనేది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఈ వెబ్సైట్ లో అయిపోయింది ఏపీ ఇంటర్న్షిప్ వెబ్సైట్ మనం జనరేట్ చేస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ సర్టిఫికేట్ వచ్చేసింది సో అక్కడ అలా వచ్చింది సర్టిఫికేట్ సర్టిఫికేట్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు సర్టిఫికేట్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది సో ఆల్రెడీ నేను మీకు చూపించాను ఓకే సో సర్టిఫికేట్ అంటే మనకి రెండు వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి ఫుల్ ప్లెడ్జ్ డాక్యుమెంట్ కావాలి ఫుల్ ప్లెడ్జ్ డాక్యుమెంట్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి యూ హూ గో ఫర్ ఏపీ యాప్ జెన్సిస్ యాప్ జెన్సిస్ అనే వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళాలి మనం యాప్ జెన్సిస్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసి మనం మనం పూర్తి సర్టిఫికేట్ ని తీసుకోవచ్చు అక్కడ క్లిక్ చేయండి చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేశారు పైతాన్ రైట్ సో పైతాన్ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయాలన్నమాట పైతాన్ డీటెయిల్స్ అనేది మీరు ఫిల్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఓకే లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఒక ఫామ్ వస్తుంది హౌ టు ఫిల్ ఇట్ కంపల్సరీ ఈమెయిల్ వెరిఫికేషన్ అనేది జరగాలి సో ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఉన్న ఏదైతే ఈమెయిల్ ఉందో ఆ ఈమెయిల్ తో నేను వెరిఫై చేస్తున్నాను నో ప్రాబ్లం విల్ గో విత్ దట్ సేమ్ ఈమెయిల్ ఓకే నా ఇక్కడ యాబ్జెన్సెస్ యొక్క ఐడి యాబ్జెన్సెస్ యొక్క ఐడి ఎలా వస్తుంది మీకు ఇచ్చిన ఆఫర్ లెటర్ లో ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వస్తాను అనుకున్నాను ఓకే లెట్ ఎస్ సో దిస్ ఈస్ ద ఆఫర్ లెటర్ గివెన్ బై యాబ్జెన్సెస్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మీకు ఈ యొక్క ఐడిని మనం అక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట ఓకే ఈ ఐడిని వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఈ వాళ్ళు ఏం అడిగారు యు వాంట్ యాబ్జెన్సెస్ యొక్క ఐడి సారీ యాబ్జెన్సెస్ అవే ఏఐ ఏజిఐ ఏజిఐ తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్ సో త్రీ డబల్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ సో త్రీ డబల్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ అలాగే ఇంటర్న్షిప్ ఏపీ ఇంటర్న్షిప్ ఐడి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇందాక మనం ఒక సర్టిఫికేట్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసాం కదా ఇందాక ఇక్కడ మనం సర్టిఫికేట్ డౌన్లోడ్ చేసాం కదా ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలన్నమాట సిరీస్ ఏపీఐ ఏపీ ఇంటర్న్షిప్ ఏపీ ఇంటర్న్షిప్ వేరు యాబ్జెన్సెస్ ఐడి వేరు ఓకే ఏపీ ఇంటర్న్షిప్ ఐడి వేరు యాబ్జెన్సెస్ ఐడి వేరు అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఐడి గుర్తుంచుకుందాం ఓకే ఏపీఐ ఎయిటీ టూ ఓకే ఎక్కడిది ఓకే ఏపీఐ ఎయిటీ టూ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సో ఇది అండ్ నేను ఇప్పుడు శాంపుల్ డేటా ఇస్తున్నాను ఒక రఫ్ గా ఇస్తున్నాను డేటాని సో ఇంకట్ అండ్ మా అంటే మీ కాలేజ్ మీ కాలేజ్ యొక్క రిజిస్టర్ ఐడి ఓకే మీ కాలేజ్ యొక్క అంటే అడ్మిషన్ ఐడి అయి ఉండొచ్చు రిజిస్టర్ అయి ఉండొచ్చు ఓకే సో యువర్ కాలేజ్ నేమ్ ఓకే సపోజ్ ఐమ్ గివింగ్ యాజ్ అ మిట్స్ అండ్ మీ ఇంటర్న్షిప్ స్టార్టింగ్ డేట్ ఓకే మీకు ఆల్రెడీ ఆఫర్ లెటర్ లో మీకు ఇంటర్న్షిప్ స్టార్టింగ్ డేట్ ఇచ్చి ఉంటారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ తీసుకుంటున్నాను సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ని తీసుకున్నాను అండ్ అలాగే డేట్ వచ్చేసి ఐఎమ్ టేకింగ్ టుడే డేట్ ఎండింగ్ డేట్ ఈస్ ద టుడే డేట్ అలాగే ఈ యూనివర్సిటీ మీ యొక్క ఏ యూనివర్సిటీ అయితే సపోజ్ జేఎన్టీయూ జేఎన్టీయూ సారీ జేఎన్ టీయూ వాట్ ఈస్ జేఎన్టీయూ కే అయితే కే మీరు ఏదైతే అది సో అలా ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాను ఓకే పైతాన్ మనం పైతాన్ తీసుకున్నాము షార్ట్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ ఎందుకంటే మీరు ఏది సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ ఫార్మాట్ ప్రకారం రిపోర్ట్ వస్తుంది సో ఎందుకంటే ఆల్ ఫోర్ ఫార్మాట్స్ అంటే మీకు ఉన్న త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి అవి మొత్తం డిఫరెంట్
and uh, something i'm giving a some other mobile number okay i'm giving it 9618570195 okay and i'm giving mail id so as i want mail id ante naaku mail kavali endukante ipudu manu report submit chesina tarvata manu mail ki raavali kada manu correct ga ivali faculty mail id endukante manu faculty ki aa mail id mail ellal kaabatti report okay అలాగే మన హెచ్ఓడి నేమ్ సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ టైటిల్ ఓకే టైటిల్ ఇవ్వండి ఖచ్చితంగా అండ్ అలాగే ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క మీ యొక్క టైటిల్తో పాటు నేమ్ కూడా ఇవ్వండి రామ్ ఓకే రామ్ అని ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీ యొక్క బ్రాంచ్ లైక్ బిఎస్సి మీరు ఏదైతే చదువుతున్నారో ఆ బ్రాంచ్ యొక్క నేమ్తో ఇవ్వాలి బిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ అనుకోండి సో సేమ్ గివ్యాస్ బిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ అని చెప్పేసి మీరు ఇచ్చేసేయండి అంటే మీరు ఏదైతే చదువుతున్నారో అది ఇవ్వండి ఓకే లెట్స్ కంప్లీట్ అండ్ ఇయర్ మీరు ఏ కంపెనీలో ఇంటర్న్షిప్ చేశారు ఇది యాబ్జెన్సెస్ అనేది శాంపుల్ కింద చెప్తున్నాం ఓకే ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ ఓకే సో ఇక్కడ మిస్టర్ ఇక్కడ ప్రభాకర్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే ప్రభాకర్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ మీకు ఆ కంపెనీలో ఇంటర్న్షిప్ ఎలా అనిపించింది యూర్ ఫీలింగ్ వాట్ యువర్ ఫీలింగ్ ఇట్స్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ వాట్ ఎవర్ మీకు నచ్చిన ఇవ్వండి చేయాలనుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ టైం సో మీరు షార్ట్ టర్మ్ సెలెక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ ఇంటర్న్షిప్ చేయాలనుకుంటున్నారా అండ్ యూ వాట్ యూ వాంట్ ఐ వాంట్ జావ్ అనుకుందాం సబ్మిట్ బస్ అయిపోయింది సో ఓకే ఇక్కడ ఏ ఫీల్డ్ మిస్ అయినా సబ్మిట్ అనేది అవు so all fields must be completed so submit ayipindi ayipin tarvata manaki report anedi request anedi elli untundi so nenu ikkada oka nimisham ippu manu submit chesinaka ela avundante respond anedi manaki em aitadi tarvata manaki mail vachu untundi so let's see so ikkada for the bank account ani cheppesi manu edaithe fill chesamo aa fill chesin dwara ఇలా కంగ్రాచులేషన్ సో అండ్ సో మీకు ఆఫర్ లెటర్ అంటే లైక్ మీ యొక్క రిపోర్ట్ అనేది జనరేట్ అయింది అని చెప్పేసి వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ మనం మెయిల్లో రిపోర్ట్ అనేది కూడా కనిపిస్తుంది ఓకే మీరు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ చేసుకోండి మీరు ఏ కంపెనీలో చేశారో దీని యొక్క ఐడి అండ్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ అండ్ మొత్తం డాక్యుమెంట్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఇక్కడ మీకు వన్ బై వన్ ప్రతి ఒక్క రిపోర్ట్ అనేది మీ యొక్క పేరు మీ కాలేజ్ నేమ్ మీరు ఇచ్చిన మనం ఒక ఫైల్ చూసాం కదా సేమ్ ఇప్పుడు మనకి ఆ రిపోర్ట్ నెలగా జనరేట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇలా మీరు మీ రిపోర్ట్ ని జనరేట్ చేసుకోవాలి సో సీ హియర్ దీన్ని కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఉన్న డాక్యుమెంట్ చూపిస్తున్నాను సో మీకు ఇలా ఒక ఫార్మేట్ అనేది ఫామ్ అయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు ఒక సర్టిఫికేట్ అనేది జనరేట్ అయింది అంటే మీరు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఇంటర్న్షిప్ చేశారు ఏంటి అనేది ఒక ఫామ్ అనేది వచ్చింది అయితే మీకు ఇవన్నీ వెరిఫై అవుతాయి ఓకే వెరిఫై అవుతాయి ఏపీ ఇంటర్న్షిప్ వెబ్సైట్ లో వెరిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే తర్వాత మీరు సెకండ్ డాక్యుమెంట్ అంటే మీ యొక్క డీటెయిల్స్ ఓకే మీరు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు చేశారు ఏంటి అనేది ఇక్కడ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది ఒక ఎక్నాలజ్మెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీ యొక్క డాక్యుమెంట్ అంటే లైక్ స్టూడెంట్ డిక్లరేషన్ మీరు సిగ్నేచర్ పెట్టాలి ఇక్కడ అండ్ తర్వాత ఇక్కడ మీ యొక్క ఆఫీస్ అంటే లైక్ మీ కాలేజ్ వాళ్ళు మీకు మీరు ఇంటర్న్షిప్ చేయడానికి అప్రూవల్ ఇచ్చిన ఒక సర్టిఫికేట్ అనమాట ఇది ఒక సర్టిఫికేట్ సో అయితే ఆ సర్టిఫికేట్ లేవు ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ మీ యొక్క ఫ్యాకల్టీ నేమ్స్ ఒక మీ మీ చూడి మీ ఫ్యాకల్టీ మీ చూడి మీ ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళ యొక్క సిగ్నేచర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ ఓకే సో పెట్టించుకోవాలి మీరు సిగ్నేచర్స్ అనేది చేయించుకోవాలి ఇక్కడ కంపెనీ మీకు కంపెనీ మిమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఒక సర్టిఫికేట్ అనేది ఇచ్చింది ఓకే ఈ సర్టిఫికేట్ కూడా వ్యాలిడే బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ ఫుల్ సర్టిఫికేట్స్ అనే సర్టిఫికేట్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి ఎక్నాలజ్మెంట్ అండ్ తర్వాత కంటెంట్ సో మీరు పైథాన్ నేర్చుకున్నారు కాబట్టి పైథాన్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ అనేది దీంట్లో వచ్చింది అనమాట అయితే మీరు లాస్ట్ పేజ్లో ఎక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్టర్ చాప్టర్స్ అని ఉంది కదా సో అక్కడ మీరు ఈ వర్క్ రిపోర్ట్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఈ అవుట్ కమింగ్ ముందు అంటే ఫిఫ్త్ చాప్టర్ కి ముందు మీరు యావ్ టు అంటే ట్వంటీ సిక్స్త్ పేజ్ తర్వాత మీరు యాడ్ చేయాలన్నమాట లైక్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ పేజ్కి ట్వంటీ సిక్స్త్ పేజ్కి మధ్యలో మీరు ఎక్కడైతే ఇంత ఇంతకు ముందు ఒక వర్క్ రిపోర్ట్ డౌన్లోడ్ చేసాం కదా మన ఏపీ ఇంటర్న్షిప్ ద్వారా ఆ వర్క్ రిపోర్ట్ అనేది ఈ పేజెస్ మధ్యలో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి చేసిన తర్వాత 
రిపోర్ట్ జనరేషన్ అనేది అయిపోతుంది కంప్లీట్ గా సో అప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఏంటి మీ యొక్క డీటెయిల్స్ తో సర్టిఫికేట్ అనేది ఫుల్ ప్లేజ్డ్ గా రిపోర్ట్ అనేది ఉంటుంది ఇవన్నీ ఈ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తారు అంటే స్టూడెంట్ వాల్యుయేషన్ సారీ వాల్యుయేషన్ చేస్తారు అంటే మీరు మీకు ఎంత ఇచ్చుకుంటారు పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఇక్కడ మీ యొక్క మెంటర్ ఇస్తారు అండ్ ఇక్కడ మీరు మీరు డైలీ క్లాసెస్ అటెండ్ అయి ఉంటారు కదా ఆ క్లాసెస్ లో మీరు అటెండ్ అయిన క్లాసెస్ ఒక వీడియోస్ ఉంటాయి కదా ఆ వీడియో లింక్స్ అండ్ అలాగే ఫొటోస్ ఓకే కొన్ని అన్ని అవసరం లేదు ఓకే అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్ వన్ ఫోటో అంటే ఎవ్రీ వీక్ వన్ ఫిటో ఒక ఫోటో అనేది విత్ డేట్ అండ్ మీరు లాగిన్ అయిన టైమింగ్స్ తో ఒక ఫోటో అనేది పెట్టాలి అలా ఒక సిక్స్ వీక్స్ కి సిక్స్ ఫొటోస్ అనేది మీరు క్లాస్ అటెండ్ అయినట్టు ఫొటోస్ అన్ని ఒక పీడిఎఫ్ లో యాడ్ చేసుకున్నాం లేకపోతే ఒకే దాంట్లో యాడ్ చేసుకున్నాం అలాగే లింక్స్ యాడ్ చేసుకుని మీరు చేయాలన్నమాట ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా మార్క్స్ ఇది మీ ఫైనల్ గా మీ యొక్క ఇంటర్నల్ మీకు జరుగుతుంది అక్కడ మీ యొక్క మెంటర్స్ అండ్ మీ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ అక్కడ జరిగే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు అక్కడ వాళ్ళు ఇస్తారు ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ మేము ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తాము ఓకే మేము పోర్టల్ లో ఇస్తాము మా పోర్టల్ లో అప్డేట్ అవుతాయి ఓకే మీరు ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతాయి అనమాట మీ సార్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఇస్తారు మేము కూడా పైన ఆల్రెడీ పైన ఉన్న షీట్ లో ఇచ్చి ఉంటాం ఓకే సో ఇది అండ్ ఇక్కడ ఏంటి ఫైనల్ గా మళ్ళీ ఆఫర్ లెటర్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో ఒక ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చాం కదా అదే ఆఫర్ లెటర్ మళ్ళీ వస్తుంది జస్ట్ అంటే కొంతమందికి మిస్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మొత్తం ఒకేసారి ఉంటుందని చెప్పి ఆఫర్ లెటర్ ని మళ్ళీ ఇచ్చాం ఓకే సో నెక్స్ట్ అలాగే సర్టిఫికేట్ ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ అండి మీరు మా దగ్గర ఇంటర్న్షిప్ చేశారు సో చేసినాక ఈ పలాన పలాన టైమ్ లో ఎలా పర్ఫామ్ చేశారు ఏంటి అనేది కంప్లీట్ గా మీకు ఇలా ఒక ఫైనల్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు సో ఇలా టోటల్ గా ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ సర్టిఫికేట్ రిపోర్ట్స్ ప్లస్ మీరు ఏదైతే వెబ్సైట్ లో సబ్మిట్ చేసి ఉంటారో ఆ పేజెస్ అన్ని కలిపి మీరు ఒక బుక్ చేసి ఈ బుక్ ని మీ కాలేజ్ లో సబ్మిట్ చేయాలి ఓకే ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టాండ్ ఐ థింక్ అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను 